ഒരു നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് സോമോ എന്ന് എഴുതിയ ബാരിക്കേഡുകളും വലിയ വലിയ മെഷീനുകളും നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഭും ഭും എന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി പൈലിങ്ങും പണിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് റോഡ് പൊളിഞ്ഞു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി പൈപ്പ് ഹോട്ടലുണ്ടായി നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അതേ സ്ഥലത്ത് റോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ തൂണിൽ ഇങ്ങനെ പാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പാലത്തേൽ പാളവും ആ പാളത്തേൽ നമ്മുടെ മെട്രോ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെട്രോയെ കുറിച്ച് മെട്രോ പോലെ നീണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതേപോലെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാണ് മെട്രോയെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നാല് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം മെട്രോ ഓടാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രശ്മി ഞാൻ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാനേജർ ആണ് ആയോ മെട്രോ ആയോ ആയി പിന്നെ കാണുന്നില്ലേ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എന്താ തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് മൂന്ന് മൂന്നര കൊല്ലത്തിലോട്ട് നോക്കുമ്പോ ആശ്വാസം ഓഫ്കോഴ്സ് കാരണം നമ്മൾ ഈ റോഡ് ചീത്താവുമ്പോഴും ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് ചീത്ത വിളി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം കൈക്കും പിന്നെ മധുരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു മധുരത്തിലേക്ക് എത്തിയതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ആശ്വാസം ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡ്രീം ഇങ്ങനെ കൈ എത്തിപ്പിടിച്ചതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെട്രോ ആണ് അതാണ് സി ബി ടി സി ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന മെട്രോ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ട്രെയിൻ കൺട്രോൾ ഇത് മാൻമെയ്ഡ് അറോസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സിഗ്നലിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് നയന്റി സെക്കൻഡ്സിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ട്രെയിൻ വിടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഭാവിയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളതിന് ഹെഡ് വേ എന്നാ പറയാ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് ശരിയാണോ ഡ്രൈവർലെസ് കമ്പാറ്റബിൾ ആണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഡ്രൈവർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്നാമതേ മെട്രോ ഒരു പുതിയ സാധനം അതിനകത്ത് ഡ്രൈവറും കൂടി ഇല്ലെങ്കിലത്തെ അവസ്ഥ എന്താ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്ത കാലത്തും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല മൊത്തം എത്ര ട്രെയിൻ ഉണ്ട് എല്ലാരും ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആലുവ തുടങ്ങി പേട്ട വരെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ച് മെട്രോ ഇരുപത്തഞ്ച് മെട്രോ ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒമ്പത് ട്രെയിനെ വന്നിട്ടുള്ളൂ പത്താമത്തെ ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ വരും പാലാരിവട്ടം വരെ ഓടിക്കാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ ഓടിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോ ഏഴ് ട്രെയിനെ ആവശ്യമുള്ളൂ മതി ഒമ്പത് ട്രെയിനെ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഓട്ടോറിക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൂന്ന് കോച്ച് വീതമുള്ള ട്രെയിൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ട്രെയിനും ഓക്കെ എത്ര പേര് ഒരു ട്രെയിൻ കയറാൻ പറ്റും നല്ല ടിക്കറ്റ് ഇറക്കി കയറുകയാണെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് പേരെ കയറ്റാൻ പറ്റും അതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ളവര് നിക്കണം നിന്ന യാത്രയൊക്കെ ഉണ്ടോ മെട്രോയില് പിന്നെ നിന്ന യാത്ര ഉള്ളൂ ശരി ഓക്കെ നമ്മൾ മെട്രോയുടെ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പോവാണ് കളർ എന്താ മെട്രോയുടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടെർക്ക് വൈസ് ആണ് ഒരു ബേസിക് തീം കളർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിന്റെ ഒരു മാസ്ക് എന്ന് പറയണ കളർ ആനയുടെ കൊമ്പിന്റെ പോലെയാണ് അതിന്റെ ലൈറ്റ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കണ സ്ത്രീകൾക്ക് വേറെ സീറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട തീരുമാനിച്ചു അതെ പക്ഷെ പ്രായമായ ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുട്ടികളുമായിട്ട് വരുന്ന സ്ത്രീകളായാലും പുരുഷന്മാരായാലും അവർക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രയോറിറ്റി ഏരിയ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാ ട്രെയിനിന്റെയും ആദ്യത്തെ കോച്ചിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കോച്ചിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡിഫറെന്റ് കളറിൽ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി സീറ്റിംഗ് പ്രയോറിറ്റി ഏരിയ നമ്മൾ അകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലാണ് സീറ്റ് ആ രണ്ട് സൈഡിലാണ് സീറ്റ് അതെ വീൽ ചെയറുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ഡ്രൈവറുടെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഒരു സീറ്റ് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ വീൽ ചെയറോടെ കയറാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും വീൽ ചെയർ അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു കുഷ്യൻ സീറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സായ ആൾക്കാർക്കോ കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ ട്രെയിനിലും നാല് സീറ്റ് കുഷ്യൻ സീറ്റ് ഉണ്ട് ടിക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ടിക്കറ്റിംഗ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് 
ലോണാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കാറും ബൈക്കും ഒക്കെ പോലെ മാസം മാസം ഇ എം ഐ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ മെട്രോയും പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു വലിയ വലിയൊരു വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് എട്ട് ലക്ഷം യൂറോ വേർത്ത് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസും കൂടി അവര് നമുക്ക് തന്നു സ്റ്റുഡൻസിന് മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വല്ല കൺസെഷൻ ഉണ്ടോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം എസ് ടി കൊടുക്കാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് ലോകത്തെ എവിടെ മെട്രോയിൽ അങ്ങനത്തെ ഇളവുകളില്ല അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മെട്രോ ഒരു ഫിനാൻഷ്യലി വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് അല്ല അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് ആണ് അതിനെ വേർത്ത് ആക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മെട്രോയിൽ നിന്ന് എത്ര റവന്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡി പി ആർ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം അത് പക്ഷെ പേട്ടവരെ വന്നാലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആലുവ പാലാരിവട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോ അത്രയൊന്നും റൈഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഉണ്ടാവായിരിക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസമൊക്കെ ജോയ് റൈഡ് ഒരു കൊല്ലം മെട്രോ കാണാനും കയറാനും ജോയ് റൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും <laughs> 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 ഞങ്ങൾ <laughs> 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 <laughs>
ഹൈക്കോർട്ട് വരെ ഒരു ഡക്റ്റ് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ കേബിൾസ് എല്ലാം ഒരു ഡക്റ്റ് കൂടെ പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കെട്ടുകൂടി കിടക്കുന്ന ഈ വള്ളികൾ ഇല്ലാതാവും അതെല്ലാം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആവും അപ്പൊ റോഡ് കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയിലിരിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ കുത്തി പൊളിക്കണ്ട കാരണം ആ ഡക്റ്റിനകത്ത് അതിന്റെ ഏതാണോ അതിന്റെ വയറും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് റോഡ് കുത്തി പൊളിക്കണ്ട അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം റോഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ കിടന്നോളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ ടെൻഡറിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലത്തെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല നടപ്പാതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പ്രധാന ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ആണ് കാരണം പത്ത് മണിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും കംഫർട്ടബിളി യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കുടുംബമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞ ഫീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എപ്പോഴും മെട്രോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും മെട്രോയുടെ ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് വരെ നമുക്ക് ഫീഡർ സർവീസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാലാരിവട്ടം വരെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് മണി വരെ വിചാരിച്ചു ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവം കൂടിയാണ് മെട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ജോലിക്ക് ആളെ എടുത്തത് കുടുംബശ്രീ നാളെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറായിരം കോടിയുടെ ഒരു വികസനം ഒരു നഗരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതൊരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം ആയി പോവരുത് എന്നുള്ള ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ എം ഡിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കുടുംബശ്രീയെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചത് സാധാരണ ഇതിലെല്ലാം മെട്രോയും ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഒരു ഏജൻസിയെ ടെൻഡർ വിളിക്കും അവര് വന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് അടിക്കും തുടങ്ങി പോകും അങ്ങനെയുള്ളൂ ഇത് ഒന്ന് കൊച്ചിയിലുള്ള കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു അംഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അതിലൊരു ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും അവർ അതിനകത്ത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അവർക്കും കൂടി പാസ് ഓൺ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കുടുംബശ്രീയെ കൊണ്ടത് കുടുംബശ്രീ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെതിരെ ഒരു ആക്രമണമൊക്കെ ഉണ്ടായി അവർ കുറച്ച് പോലീസ് കേസൊക്കെ ഉണ്ടായി കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഒരു ഐം ഷുവർ ഹി ഹാസ് സ്പോക്കൺ ടു സം അതർ പീപ്പിൾ ഓൾസോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുമല്ലോ എന്ന് ഈ സ്പോക്ക് ടു എലിയ സർ എലിയാസ് ജോർജ് എം ഡി കെ എം ആർ എൽ ആൻഡ് ഹി സെറ്റ് യെസ് വി വിൽ ടേക്ക് ദം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു മെട്രോ ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് ജോലി കൊടുക്കുന്നത് ജോലി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേര് അവരെന്ത് പറഞ്ഞു അവർ ഹാപ്പിയാണോ അവർ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് എന്തൊക്കെ ജോലികൾ അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചു പേര് ടിക്കറ്റിംഗിലാണ് ഡിഗ്രി പാസ്സായ ആൾക്കാരുണ്ട് അഞ്ചു പേര് അവർ ടിക്കറ്റിംഗിലാണ് പിന്നെ പതിനെട്ട് പേരോളം ഹൗസ് കീപ്പിംഗിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ച അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ആളുകള് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മള് അവർക്കൊരു ഒരു മാസം നീണ്ടു നിന്നൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ കുറച്ചും കൂടി ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് പൊതുവെ കേരളം കുറച്ച് ഭേദമാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു റെസ്പോൺസിൽ പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് പക്ഷെ അത് ശരിയാവുന്ന തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോജക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും യാത്ര ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഫെമിലിയർ ആവുമല്ലോ എന്നും കണ്ട് 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 അപ്പൊ ആ ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അറുപത് കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ ശീലിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമുണ്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് എന്റെ കറക്കറി എന്റെ കൺവീനിയൻസിൽ പോവാന്നുള്ളത് അത് മാറി അതൊരു ശീലാണ് ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ് ഹാബിറ്റിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇച്ചിരി സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മഹാരാജാസ് ട്രെയിൻ മെട്രോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസം വരും കാരണം കെ എം ആർ എല്ലിന് എന്താ തോന്നുന്നത് ഉദ്ഘാടനത്തിനോട് അടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ആണോ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു മറ്റേ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു തിരക്ക് അതൊരു ചെറിയ ടെൻഷൻ ആണ് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രൈഡ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാ
ഉറപ്പായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഈ പ്രോജക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നു സുബൈ കേരളത്തിന്റെ മെട്രോ മാനിലോട്ട് വരാം എലിയാസ് ജോർജ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഈ പ്രോജക്ട് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഇല്ല കാരണം ഈ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് ഡി പി ആർ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ടെക്നോളജി ആക്കി ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ആക്കി മാറ്റിയത് സാറ് ആ ഒരു സാറിന്റെ ഒരു ടീം വർക്ക് ആണ് ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അന്ന് മെട്രോയെ കുറിച്ച് മെട്രോയിൽ പോലും കേറാത്ത ആളുകളായിരുന്നു ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേരോ പതിമൂന്ന് പേരോ കെ എം ആറിൽ ഉള്ള സമയത്താണ് ആ ഒരു വലിയ എക്സസൈസ് കെ എം ആറിൽ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മാത്രം ഒരു ക്രെഡിറ്റിൽ ഞാൻ അത് കൊടുക്കും ഒന്ന് പിന്നെ ഫണ്ടിങ് കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് ഫണ്ടിങ് കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്കും ഓട്ടം മെട്രോയ്ക്കും എല്ലാം ഫണ്ടിങ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഒരുപാട് കടമ്പകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ടാക്ടിക്കൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് കൊല്ലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് മാറി ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വന്നു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കൊച്ചി മെട്രോ ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്തായിരിക്കും കാശില്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഗവൺമെന്റ് മാറി കാശില്ലാതെ വന്നിട്ടില്ല ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ പോളിസിയാണ് ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ ഇപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് പുതിയ ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ ആക്ട് വന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആക്കി ആർക്കും എല്ലാ പ്രോജക്ടിനും ബാധിക്കും അത് പക്ഷെ കൊച്ചി മെട്രോനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിച്ചു കാരണം പുതിയ നിയമം വന്നപ്പോ പുതിയ നിയമം പുതിയ നിയമത്തില് അതിന്റെ പ്രോസസ് കുറച്ചും കൂടിയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പൊ അത് പുതിയ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് വന്നെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആയി അതിന്റെ അനുബന്ധ ലോസും അതിന്റെ ആക്ടും എല്ലാം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേട്ട വരെയുള്ളതും പേട്ടയിൽ നിന്ന് തൃപ്പൂണിത്തറ വരെയുള്ളതും ഒരു ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ലാൻഡ് തന്ന ആളുകളും അതുപോലെ ഈ കച്ചവടം നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ അവര് ഹാപ്പി ആണോ കച്ചവടം വീണ്ടും തുടങ്ങിയോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വന്ന ആൾക്കാർക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൈവ്ലിഹുഡ് പോയ ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ മറ്റേ കച്ചവടക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് വീട് പോയ കംപ്ലീറ്റ് അവര് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയി പോയ ആൾക്കാരുടെ ഫാമിലിക്ക് നമ്മൾ ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ മെട്രോ പറക്കട്ടെ Thank you so much thank you so much